হ্যালো বন্ধুরা আবারও চলে আসলাম তোমাদের মাঝে আজকে ফটোশপের বেসিক টিউটোরিয়াল প্রথম যেহেতু আমরা আগের ভিডিওতে ফটোশপ কিভাবে ইনস্টল করতে হয় তা দেখিয়েছি তাহলে নেক্সট পর্ব শুরু করা যাক যদি আমরা ফটোশপটা ওপেন করি যে ওপেন করলাম তাহলে আমাদের কিন্তু এমন দেখা যাবে ফাইল ফাইলের পর এডিট ইমেজ লেয়ার সিলেক্ট ফিল্টার ভিউ উইন্ডোজ এবং হেল্প তোমাদের যা কিছু হেল্প লাগবে এখানে পেয়ে যাবে তারপর দেখা যাক আমরা এখন বেসিক ধারণা ফাইলে যায় নতুন ডকুমেন্ট কিভাবে তৈরি করতে হয় এখানে ফাইলে যে নিউ নিউ জায়গা লেখা আছে কন্ট্রোল এন কিবোর্ড থেকে শর্টকাট করতে হলে কন্ট্রোল এল এন ক্লিক করলেই হবে তো আমরা শর্টকাট না আমরা এখানে বেসিক দেখব তো সেখানে নিউতে দিলাম এদিকে সেখানে নেম কি নেম দেওয়া যায় আমরা দেই সেখানে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান দিয়ে কাস্টম কাস্টম মানে সে আমাদের পেজের সাইজ কী থাকবে আমরা যে ফটোর জন্য কাজ করতে ফটো ফটো এই যে চার বা ছয় পাঁচ বা আট আমরা সাধারণত এখন এ ফোর সাইজ পেপার লোব এ ফার এ ফোর সাইজ পেপার জন্য যে ইন্টারন্যাশনাল পেপার ইন্টারন্যাশনাল পেপার থেকে আমরা এই যে এ ফোর সাইজ বেসিক কাজ এ ফোর সাইজে করা হয় আবার নিজের সাইজের মতো এখানে সাইজ দেওয়া যাবে যে ওয়াইড কত এখানে হচ্ছে মিনিমিটার তো আমরা এটাকে ইঞ্চি টিপে দিয়ে ইঞ্চি টিপে দিয়ে এখানে এ ফোর সাইজে আট থাকে দশ থাকে তা আমরা এটাকে চাচ্ছি এ ফোর সাইজ নেবো না নিজের মতো একটা সাইজ নেবো বারো ইঞ্চি বাই বারো ইঞ্চি তা ওয়াইডও বারো ইঞ্চি হাইডও বারো ইঞ্চি এখন দেখা যায় পরের অপশন হচ্ছে রেজুলেশন রেজুলেশন মানে সেটা কোয়ালিটিটা কীরকম থাকবে আর হচ্ছে গিয়ে আমরা যদি সাধারণত বাহাত্তর থাকে বাহাত্তর থাকে হচ্ছে গিয়া ওয়েব ওয়েবের জন্য ওয়েব ডিজাইন বা হচ্ছে গিয়ে ডিজিটাল মাধ্যমের জন্য অনলাইনে শো করার জন্য বাহাত্তর দেওয়া হয় আছে এটা নিয়ে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করবো এখানে হচ্ছে গিয়ে আট জিবি আট জিবি কালার তারপর হচ্ছে গিয়ে সাইন ইয়েলো মেজেন্ডা ব্ল্যাক এ আট জিবি সাইন ইয়েলো মেজেন্ডা ব্ল্যাক নিয়ে আমার হচ্ছে এখানে শেষ করি আট জিবি হয়েছে গিয়ে আট জিবি হয়েছে গিয়ে ওয়েব ওয়েব ডিজাইন মানে অনলাইন টাইপের আর কি ওইখানে যদি আমরা সবে ফটো ভিউ করতে চাই তাহলে হচ্ছে গিয়ে আট জিবি কালার আর যদি আমরা প্রিন্টিংয়ের লাইনে যেমন হচ্ছে গিয়ে আমরা কোনো একটা কাজ করলাম এটাকে প্রিন্ট আউট করবো তাহলে হচ্ছে গিয়ে আমরা সবসময় সি এম ওয়াই কে সি এম ওয়াই কে পুনর রূপেছে সাইন মেজেন্ডা ইয়েলো ব্ল্যাক এই এই চারটা কালার দিয়ে হচ্ছে গিয়ে প্রিন্টিং কাজ করা এখানে আট বিট আট বিট আছে ষোলো বিট আছে চৌষট্টি বিট আছে তো আমরা আট বিট আট বিট সবসময় ইয়ে করলে আমরা এম বিটা কম খাবে তারপর হচ্ছে গিয়ে কাজ করতে অনেক স্মুথ লাগবে মানে তারপর হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড মানে আমাদের যে আর্টবোর্ডটা নেব সেই আর্টবোর্ডটা কি হোয়াইট থাকবে নাকি অন্য কিছু থাকবে তা আমরা যদি হোয়াইট দিয়া ওকে দিই হোয়াইট দিয়ে ওকে দিই তাহলে আমরা দেখবো যে আমরা সাদা একটা আর্টবোর্ড পাইছি এখন যদি আবার নিউতে যাই নিউতে যাওয়া ওইখানে যেটা তো করছি হোয়াইট দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার বলতে হচ্ছে এখানে যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার বলতে হচ্ছে এখানে যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট তারপর সে ওইটা আবার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে ওকে দেয় তো এখানে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার পিসে দেওয়া আছে সাদা তার জন্য সাদা আছে তো আমরা এটাকে ঘুরিয়ে দিই ঘুরিয়ে কালো করে দিই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কালো দিয়ে আবার কন্ট্রোল এনে যাই কন্ট্রোল এন মানে নিউতে যাই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে ওকে দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড দেখবো যে আমরা কালো পেয়ে গেছি তারপর আবার দেখবো যে তিন নম্বর অপশন মানে ট্রান্সফার ট্রান্সফার যা ট্রান্সফার যা ট্রান্সপারেন্ট যেটা আছে এটা দিয়ে এটা ক্লিক করলে সে কি কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকবে না পুরো রিউভাবল এই যে এরকম থাকবে কিন্তু কোথ কিন্তু কিছু থাকবে না তা আমরা হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে এই ফাইলটা ক্লোজ করে দিই কালোটাও ক্লোজ করে হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে কেউ যা মানে যার যা প্রয়োজন তা বেসিক দেখানোর জন্য আর কি তো এখন দেখা যাক আমাদের আমাদের প্রথম জানতে হবে লেয়ার ফটোশপের মেন ইফেক্ট হচ্ছে লেয়ারের লেয়ারের তা আমরা এই যে উইন্ডোজে যাই যে কোনো জিনিস আমরা উইন্ডোজ থেকে নিয়ে আসবো যে উইন্ডোজ এই যে টুলস টুলস আনলক করে দিলাম তারপরে এটা এখানে যেটা ছিল এটার নাম হচ্ছে টুল বক্স তো টুল বক্স যেহেতু গায়ে হয়ে গেছে এই যে টুল বক্স এই যে টুলসে অপশন ক্লিক করলে এটা আসবে আমাদের মেন প্রথম কাজ হচ্ছে এইটা তারপরে আর একটা যেটা হয়েছে লেয়ার এই যে লেয়ার এফ সেভেন কীবোর্ডে অ্যাপ সেভেন ক্লিক করলে লেয়ার আসবে নয় তো আমরা উইন্ডোজ থেকে লেয়ারে ক্লিক করলে লেয়ার আসবে আমাদের মেন কাস্ট হয়ে কিন্তু লেয়ার লেয়ারে রেয়ারে লেয়ারে লেয়ারে আবার তিনটা পাট চ্যানেল তারপর হচ্ছে গিয়া পাত আর হচ্ছে গিয়ে লেয়ার চ্যানেলে দেখা যায় যে সায়ান মেজেন্ডা ইয়েলো ব্ল্যাক চারটা কালার মিলে আমাদের মেন কালারটা তৈরি হয় তো এখানে হচ্ছে গিয়ে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার শুরু হয়েছে তা আমরা এখান এখানে টুলগুলোর বিষয়ে আমরা জানবো আমরা লেয়ারের পরে বিস্তৃত আলোচনা করব আগে আমরা হচ্ছে গিয়ে টুল টু
এটাকে আসতেছে না তো যাই হোক এখানে এই যে প্রথমে শিখে রেকটেঙ্গুলার টুল রেকটেঙ্গুলার টুলে শর্টকাট কিন্তু দেওয়া আছে যে এম তো শর্টকাট এম আর এসে গিয়ে আপনার রেকটেঙ্গুলার টুল মানে বক্স আঁকে যে এটা তো এটা মানে বক্স আঁকে যে এটা তো এটা দিয়ে আমরা যদি আপনার ক্লিক দেই এই যে তাহলে একটা বক্স হলো সিলেক্ট হলো শুধুমাত্র এখান দিয়ে আমরা দেখতেছি চার কালার চারটি ইয়ে হয়েছে মানে বক্স হয়েছে তবে এখানে দিলাম যদি আমরা শিপ ধরে করি শিপ ধরে করলে দেখব যে আমরা সমান আকারে বাড়তেছে মানে শিপ ধরলে আমরা যদি সমান অনুপাতে চাই তাহলে সমান অনুপাত হবে আর শিপ ছেড়ে যদি আমরা করি তাহলে সে আমরা তেরা বেকা ছেড়ে যদি আমরা করি তাহলে সে আমরা তেরা বেকা যেভাবে খুশি হবে দ্বিতীয়টা দেখা যায় রয়েছে গিয়ে ইলিশ ইলেকট্রিকের টুল ইলেকট্রিকের টুল হচ্ছে গিয়ে আমরা যদি এটা হচ্ছে গোল রাউন্ড করার জন্য তো আমরা হচ্ছে গিয়ে এখানে এই যে রাউন্ড এই যে যদি শিপ ধরি তাহলে গোল আকার হবে আর যদি শিপ ছাড়া করি তাহলে এই যে ডিমের মতো হবে আর কি তো এখন এসে এগুলো তো হলো এগুলো যদি আমরা হ্যাঁ এখন এগুলো তো হলো কিন্তু আমরা এটা ভিত্তিতে কালার দেব কালার দেওয়ার জন্য কি করতে হবে প্রথমে তো আমরা যাই করবো নতুন লেয়ার নতুন লেয়ার করি এখান থেকে আমরা রেকটাঙ্গুলার টুল নেই তো এটা সিলেক্ট হয়েছে এখানে আমরা কালার দেব কালার দিতে হলে এখানে এডিটে যাই ফিল কালার সিলেক্ট করি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে ওকে দেয় তাহলে সে কালো চলে আসলো কি করছি আমরা আবার দেখাই একটা বক্স নিলাম তারপর সে এডিটে গেলাম এডিটে গিয়ে এই যে ফিলে মানে কালার দেওয়ার জন্য ফিল আর কি আমরা সহজ সহজ সিস্টেম শিখবো আগে দেখি না কিভাবে বের করতে হয় এই শিফট শিফট এফ ফাইভ এটা হচ্ছে শর্টকাট কমান তো এখান থেকে আমরা ফরগাউন্ড কালার ফরগাউন্ড কালার মানে এখানে এই যে কালার যে বক্সটা এখানে উপরে যা আছে উপরে এসে গিয়ে সাদা আছে তার মানে এসে গিয়ে ফরগাউন্ড কালার ফরগাউন্ড কালার হয়েছে আমাদের সাদা তা এসে গিয়ে তারপরে অপশন এসে গিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এসে গিয়ে আমাদের দেওয়া আছে কি কালো তারপরে এখানে যে কালারটা আছে যদি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সাদা থাকতো তো এখানে সাদা কালার আসতো তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কালো দেওয়াতে এই যে কালো আসে আবার সিলেক্ট করি শিফ এফ ফাইভ ক্লিক করি তো এটা আসলো তো এখান থেকে আমরা কালার দিই কালার বলতে এখানে কালার সিলেক্ট করতে হচ্ছে কালার দেওয়াতে কিন্তু কি কালার দিয়েছি আমরা যে দেখছি যে হলুদ দেই বা লাল আমরা হলুদ দিয়ে এখন ক্লিক করি যে হলুদে ক্লিক করলাম তারপর ওকে দিলাম এই যে কালার কিন্তু চলে আসলো তো এসে কালার তো এখানে দেখতেছি যে আমরা এখানে বক্সটা কিন্তু চলতেছে তো এটা আমরা কি করে এই যে আমরা এখন যদি এটাতে ছিলাম হ্যাঁ এখন যদি ইয়ে করি কিন্তু হয় না যে হয় না আমি কিফটে নিব বাইরে একটা ক্লিক দিব শুধুমাত্র একটা ক্লিক দিলেই সিলেক্টটা চলে যাবে তারপর যেটা হলো এইটা হচ্ছে গিয়া মুখ টুল কন্ট্রোলে কিবোর্ডে শর্টকাট কমন হয়েছে গিয়ে বি তো মুখ টুল দিয়ে আমরা কি করতে পারি দেখি একটু এই যে আমরা প্রথম কিতে আছে যে এটা হচ্ছে লেয়ার তো এটা লেয়ার দেওয়া আছে ওয়ান আর আমরা যে কন্ট্রোল এন দিয়ে যে ফাইলটা তৈরি করছি এটার নাম হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড মানে হচ্ছে পিছে যা থাকবে ব্যাকগ্রাউন্ড তো এটা হচ্ছে দেখছি যে দুইটা মানে একটা তালা দেওয়া তালা দেওয়া এদিকে লেগে হচ্ছে লেয়ার ইজ পার্টিকুলারটি লকেট তো আমরা সে যে এখন নীল নীল কালার যেটা এই যে আমরা যদি এটা এখন আছে এটাতে তো এটাতে নীল কালার হয়েছে এখন আবার এই লেয়ারে চলে গেলাম এই নীল লেয়ারটা নীল হয়ে নীল হয়ে গেল তো নীল হওয়ার তো মানে হচ্ছে আমরা এই লেয়ারের ভিতরে আছি মানে এই অংশের ভিতরে আছি তো এইটা হচ্ছে এই অংশ আর এইটা হচ্ছে আরেক অংশ এই অংশ ভিতরে কি কি আছে আমরা দেখি এই যে কালো কালো হলুদ আমার যেহেতু এই যে দেখুন যে এই লেয়ারে গেলাম তারপরে এই লেয়ারে আবার টিপ দিলাম এখান দিয়ে যে এরকম একটা অ্যারো চলে আসলো সিলেক্টর অ্যারো যার মধ্যে আমরা কমাইতেও পারি বাড়াইতেও পারি বা বুঝতেও পারি যে সিলেক্ট করা হয়েছে কিন্তু আপনাদের নাও আসতে পারে তাহলে কি করতে হবে এই যে উপরে মুখ টুল ক্লিক করে মুখ টুল ক্লিক করে দেখবেন যে উপরে এখানে এখানে দুইটা জায়গা আছে একটা হচ্ছে অটো সিলেক্ট অটো সিলেক্ট মানে যদি আমরা ধরেন ইলিয়ারে আসি তারপর সিলেক্ট টুল নিয়ে এটাকে ক্লিক করলাম অটো কিন্তু ইলিয়ারে চলে গেছে এটা হচ্ছে অটো সিলেক্ট তা আমরা অটো সিলেক্ট করবো না আমরা হচ্ছে গিয়ে এখন আর এটা হচ্ছে গিয়ে শো ট্রান্সফার কন্ট্রোল এটা দেওয়াতে আমরা এটা হচ্ছে গিয়া এই যে হাইট করে দিলাম ক্লিক ছেড়ে দিলাম তাহলে এখানে কিচ্ছু না আমরা কিন্তু ইলিয়ারে আসছি তাই এটা আবার অন করে দিলাম তো এই যে ওনার দেখা যাচ্ছে আমরা যে এটা এইটার ভিতরে আছি আমাদের ইলিয়ারের কাজ হচ্ছে এইটা শুধু এইটা তো এটা যদি নাও চান তাহলে আমরা যদি কয় যে কন্ট্রোল টি দিই কন্ট্রোল টি দিয়ে কিন্তু এটা হয়ে যায় কন্ট্রোল টি তা আমরা ওকে দিয়ে দিই যেহেতু কাজের সুবিধার্থে এটা গেল তারপর আসে যে তিন নাম্বার টুলটা কি তিন নাম্বার টুল পলিগনাল লেসো টুল লেসো টুলে অনেক কাজ আছে আমরা যদি সিলেক্ট করতে চাই তো
কন্ট্রোল জেড কন্ট্রোল জেড দিয়ে আমরা ব্যাক যাব কন্ট্রোল জেড ব্যাক তো আমরা নতুন লেয়ার এই যে এখানে যে অপশনটা আছে ডিলেটের পরে যে লেয়ার আর এখানে মাউস ক্লিক করে যে ক্রেক ক্রেট নিউ লেয়ার লেখা উঠবে তো এখানে ক্লিক দিলাম ক্লিক করলাম এখন নতুন লেয়ার তৈরি করলাম আবার লেসর টুল নিলাম এখন এটা সে এইভাবে ক্লিক ক্লিক দিলে আপনার টিপ দিয়ে ধরতে হবে কি করতে হবে টিপ দিয়ে ধরে ক্লিক করে ধরে এভাবে রাউন্ড বা আপনার যে কোনো একটা শেপ করতে চাইলে এই যে এরকম সিলেক্ট হয়ে গেলো তো এটা চেয়ে যাচ্ছে আমরা কালার দেবো এডিট সুন্দর করে এডিটে ফিল্টে যাই এখানে কালার যেহেতু ওই যে কালারে ক্লিক দেয় কি কালার দেবো টি এ কালার দিয়ে ওকে দিয়ে দিলাম তাহলে এখন আবার বাইরে সিলেক্ট করতে হবে তো এই যে এইটা দিলাম এইটা সে গিয়া ক্লিক করলাম শেষ সিলেক্ট শেষ তো এখন এই লেয়ারে যেহেতু আছে যে এইটা শুধুমাত্র এটা সিলেক্ট করা আছে তো আবার এই লেয়ারে গেলে এইটা সিলেক্ট হবে দেখেন এই লেয়ার কিন্তু আমি এটাতে আসি তো আমি কিন্তু এটা নাড়া দিতেছি যার জন্য এটা নত আসছে কিন্তু আমি চাইছি এটা এই টিয়া কালারটা নাড়াবার জন্য মানে নড়াচড়া করার জন্য কিন্তু আমি পারতেছি না কিলে গায় কারণ আমি এই লেয়ারের নাই সেই দেখা যাচ্ছে আমি এই রুমের ভিতরে আছি এই রুমের ভিতরে থাকে আমি ওই রুমের জিনিসপত্র ধরতে পারবো না তো এটা ধরতে হলে আমার কি করতে হবে ওই রুমে যেতে হবে ওই রুমটা হলো লেয়ার টু এটা হচ্ছে লেয়ার টু তো লেয়ার টু এর রুম হয়েছে এইটা এসে এটা এখান থেকে আমি যে কালারটা ধরার জন্য কিন্তু কালারটা বাদ করছি না তার মানে লেয়ার এক একটা ভিন্ন এক এক লেয়ারে এক এক কাজ তো এখন যেমন আমি এখান থেকে এই লেয়ারে যেহেতু আমি দুই তিনটা বাদ করছি একটা হলো আচ্ছা আমি চেয়ে যাচ্ছি এখন আচ্ছা ওই কমলাটাকে মানে টিয়ারটা থেকে নিচে দেওয়ার জন্য তো কমলাটা ডাক করে নিচে দিয়ে দিলাম লেয়ার ওয়ানটা উপরে দিয়ে দিলাম তাহলে কী আসলো কালোটা উপরে আসলো ওই চলে আসলো আপনাদের বোঝার জন্য তো এখন এসে গিয়ে যে কালো কালো আমরা যদি এই যে লেয়ার ওয়ানে যাই লেয়ার ওয়ানে যাই যে কালো সিলেক্ট করলাম শুধুমাত্র হলুদ সিলেক্ট করতে পারত হলুদ সিলেক্ট করতে চাইতেছি কিন্তু হইতে হচ্ছে না এখন কি করা যায় হচ্ছে না তার মানে আমরা যদি এখন যদি এটা তিনটা যদি তিন লেয়ারে করতাম তিনটা লেয়ার করতাম তাহলে কিন্তু আমরা ইজিলি এটাকে নাড়াচাড়া করতে পারতাম যেহেতু আমরা এক লেয়ারে করছি তার মানে পুরোটা এখন এক হয়ে গিয়েছে তারপরে এটা নাড়াবার কিছু সহজ পদ্ধতি আছে আমরা পরে দেখাবো তারপরে এসে গিয়া লেসর টুলের পরে এসে গিয়ে লেসর টুলের পরে এসে গিয়া টাক করে ধরি পলি পলিগনাল লেসর টুল পলিগনাল লেসর টুল দিয়ে কী করতে হয় কন্ট্রোল জেট দিই ক্লিক করে গেছে কন্ট্রোল জেট তো ওইটা তো ক্লিক করে ধরে নাড়াচার করতে হয় এটা হচ্ছে শুধুমাত্র এক ক্লিক এই যে এক ক্লিক যেখানে ক্লিক দিব সেখানে যাব তো এখানে করলাম এই যে একটা জিনিস খেয়াল করবেন কন্ট্রোল এখানে কিন্তু ঠিকঠাক এই যে এরোটা দিয়ে এখানে এরোটা কিন্তু ঠিকঠাক যেখানে আমরা এটা শেষ পর্যায়ে মানে দুইটা এক লগে সংযোগ হবে তখন একটা গোল গোল একটা কিন্তু আসতেছে যে দেখে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখতে পারবেন হ্যাঁ তো এটাতে ক্লিক করলাম শেষ তাহলে আচ্ছা আবার এখানে এটাকে একটা কালার দেই ফিল্টে যাই কালারে ক্লিক দেই ওকে তো এখন এটাতে ক্লিক দিই তো এই দুইটা এসে আমাদের চলে গেল এই তিন টুল তারপর পরের টুল এসে গিয়া এটার নিচে তো আমাদের হলুদ কালার ছিল সেটা কি করে বের করব তো এইটা এটা হচ্ছে ম্যাজিক ওয়ান টুল বা এই যে ম্যাজিক ওয়ান টুল আর একটা হচ্ছে কুইক সিলেকশন টুল কুইক সিলেকশন মানে হচ্ছে গা আমরা এই যে এভাবে সিলেক্ট করতে এটা একটা ছবি দিয়ে দেখালে ভালো হবে তা আমরা ম্যাজিক ওয়ান টুল দিয়ে দেই শুধুমাত্র এই কালারটা সিলেক্ট করলো এখন আমরা মুভ টুল দিয়ে মুভ টুল মুভ টুল যে এটা মুভ টুল মানে সরারবার জন্য নাড়াচার করার জন্য মুভ টুল দিয়ে এটাকে আমরা যদি এখানে নেই এখানে হলুদ কিন্তু গায়েব কারণ আমরা এই লেয়ার আমরা যা দেখব তাই কিন্তু মেন হলুদটা গায়েব কেন হয়েছে এটা কিন্তু আমরা দেখতেছি যে এখন এই লেয়ারে আমরা যা শো করব তাই কিন্তু দেখা যাবে পিছে কি করবে তা না পিছের জিনিসগুলো দেখাতে চাই তাহলে কিন্তু লেয়ার নতুন করে নিতে হবে এক লেয়ারে কিন্তু পিছের জিনিসগুলো দেখা যাবে না তো আমরা এটা বুঝলাম যে ম্যাজিক ওয়ান টুল দিয়ে যে ম্যাজিক ওয়ান টুল মানে সে নিচেরটা শর্টকাট হয়েছে ডাবলু ম্যাজিক ওয়ান টুল দিয়ে আমরা এক কালার খুব সহজে এক কালার সিলেক্ট করতে পারি যেমন হয়েছে এখানে কালো তারপর আমরা এই যে দ্বিতীয় লেয়ারে যাই দ্বিতীয় লেয়ারে যে এখানে টিয়া কালারটা খুব সুন্দর করে তারপর এখানে সাদা এই যে পুরো সাদারটা কিন্তু সিলেক্ট হয়ে গেল আমরা একটু ক্লিক সাদার ব্যাকগ্রাউন্ডে যাই তো যদি কোনো কিছু লক করা থাকে যেমন এটা লক করা তো এটা আমরা ডাবল ক্লিক করলে কিন্তু এক মিনিট এটা লক করা যেহেতু আছে এটা কিন্তু আমরা নাড়াচাড়া করতে পারতেছি না তো এখানে নাড়াচাড়া করার জন্য এটাকে আমরা ডাবল ক্লিক দিলাম ডাবল ক্লিক দেওয়া দেয় ওকে দিলাম এই যে লক কিন্তু খুলে গেল তো লক্ষ্যলাতে এখন কিন্তু আমরা এটাকে 
সুন্দর ভাবে নাড়াচাড়া করতে পারতেছি তো এখন আমরা এই যে ম্যাজিক ওয়ান টুল দিয়ে পুরোটা সিলেক্ট করলাম এখন কিবোর্ড থেকে যদি আমরা ডিলিট ক্লিক করি তাহলে দেখতেছি যে পুরোটা ডিলিট হয়ে গেছে তার মানে আমরা যদি একই কালার খুব সহজে সিলেক্ট করতে চাই একই কালার সিলেক্ট করতে চাই তাহলে ম্যাজিক ওয়ান টুলের মাধ্যমে সিলেক্ট করতে পারবো তারপরে হচ্ছে যদি আমরা কুইক সিলেক্ট কুইক সিলেকশন টুল এটাতে না কুইক সিলেকশন টুল আমরা ছবি রূপে ইফেক্ট করে দেখাবো এটা আজ এই পর্যন্তই দেখা হবে বাকি সব নতুন যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক দিয়ে সাথে থাকবেন সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন অবশ্যই বিল বাটন টিপ ক্লিক করে দিবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও খুব সহজে আপনার কাছে চলে যায় ধন্যবাদ